കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഇതാണ് എഴുപത്തിനാല് എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്നും സത്യത്തിൻ്റെ അറിവിലേക്ക് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരണമെന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അചഞ്ചലരാകുന്നത് ഇതിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കും അവരിങ്ങനെ ചെയ്യാണ് ഇവരിങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഇനി എൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യുവാക്കളെല്ലാം വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ ചിന്തകളാണ് ആ ചിന്തകൾ തന്നെ നമ്മുടെ വിശ്വാസക്കുറവിൻ്റെ ഒരു 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 സൂചനയാണ് എനിക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഐ ഫീൽ കോൺഫിഡൻസ് ദൈവത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ എത്ര വലിയ ഭീകരാവസ്ഥയും മാറ്റിമറിക്കപ്പെടും ദൈവമാണത് ഇത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഭൂരിപക്ഷ പ്രവർത്തനം ഭൂരിപക്ഷങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമനുസരിച്ചല്ല ദൈവപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണത് ഇപ്പം നമ്മൾ ലോകവും രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലയിച്ചു കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകളും നമ്മുടെ ബോധ്യങ്ങളും എല്ലാം അതുപോലെ ആയിപ്പോയോ പോയെങ്കിൽ അതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കണം നമ്മളുടെ ഭാഷ തന്നെ മാറണം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ് നമ്മുടെ ഭാഷ വിജയത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ് കൊടിമരമാണ് കൊടിയാണ് കതിന് വെടിയാണ് ഇതെല്ലാം ഭാഷയാണ് ദൈവം വിജയിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ച് നാല് എന്തെന്നാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഏവനും ലോകത്തെ കീഴടക്കുന്നു ലോകത്തിന്മേലുള്ള വിജയം ഇതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ വിശ്വാസം ലോകത്തിന്മേലുള്ള വിജയം ഇതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കുറവാണ് ഈ ഓരോ ചിന്തകളും പക്ഷെ ആ കുറവിനെയൊക്കെ ദൈവം ദൈവം പരിഹരിക്കും ദൈവം പരിഹരിക്കും അപ്പസ്തോലന്മാർ ലൂക്കയുടെ സുശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ വചനം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് അപ്പസ്തോലന്മാർ ഈശോയോട് യാചിക്കുകയാണ് കർത്താവി ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വലിയൊരു വെല്ലുവിളി ഇതാണ് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളും ഗ്രാൻഡ് പാരൻസും ആയ നമ്മൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചാലല്ലേ വിത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം ആവുകയുള്ളൂ നമ്മൾ യുവാക്കളുടെ വിശ്വാസത്തെയും ലോകം മുഴുവനും ഇനിയും വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നവരെയും എല്ലാം നമ്മളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ചിന്തയിലൂടെ അല്ല നീങ്ങേണ്ടത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലൂടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈശ്വർ തന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാകേണ്ട പതിനാല് യോഹന്നാൻ പതിനാല് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നിലും വിശ്വസിക്കുക അതെന്താ രണ്ടെണ്ണം അതൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് വിശുദ്ധ തോമസ് അക്യുനാസിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഇതാണ് ദ വൺ ഹു ഹാസ് ഫെയ്ത്ത് നീഡ് നോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ദ വൺ ഹു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഫെയ്ത്ത് നോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ വൺ ഹു ഹാസ് ഫെയ്ത്ത് നീഡ് നോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ഫോർ ദ വൺ ഹു ഹാസ് നോ ഫെയ്ത്ത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വിശ്വസിക്കുപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ഒരു പ്രയോജനമില്ല അവരോട് തർക്കിച്ചിട്ടും പ്രയോജനമില്ല ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം വിശ്വാസമുള്ളവനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയണ കാര്യം കറക്റ്റ് അവന് സിങ്കാവും വിശ്വാസമില്ലാത്തവനോട് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു പ്രയോജനമില്ല 
the one who has faith need no explanation the one who has no faith no explanation is possible samsarichatte kaaryilla appo adin artham enda what is the heart of our point vishwasam aanu aa vishwasam prasarikanam ini vishwasam prasarikkan endu cheyanam vishwasam prasarikkan aadyam adu nammalil muluvanayittundagalam talamurai ഒരു തലമുറയിൽ ആ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു എങ്കിൽ അത് താനെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഒഴുകും എന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസരണ ശൈലിയാണ് നാനൂറ് വർഷത്തെ അതികഠിനമായ അടിമത്വത്തിലായിരുന്നിട്ടും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് അവരുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കണ്ടോ കാരണം വിശ്വാസം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദാനമാണ് അത് തലമുറ തലമുറയായിട്ട് കൈമാറ്റപ്പെടുന്നു അതോടൊപ്പം ഓരോ തലമുറയും ലോകത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ എതിരൊഴുക്കനുസരിച്ച് ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുക എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രധാന ശൈലി ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുക ഒഴുക്കിൽ നീന്തണ മത്സ്യം ചത്തമീന നീന്തല്ല അതിങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചത്തമീൻ ജീവനുള്ള മീൻ നല്ല പുതുവെള്ളം തേടി ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും പുതുവെള്ളം ഞാൻ ആ ഗലീലി കടലിലെയും ചാവുകടലിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട് ചാവുകടൽ ആ വാക്കുകൊണ്ട് തന്നെ ചാവുകടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ സ്റ്റാഗ്നൻ വാട്ടറാണ് അതിൽ ജീവനില്ല എന്നാൽ ഗലീലി കടൽ ഫുൾ ഓഫ് ലൈഫ് എന്തുകൊണ്ടാ വിശ്വാസം അത് ഒരുപാട് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇങ്ങനെ പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ വചനം വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിർവഹിക്കുന്ന ആത്മാവിഷ്കരം ആത്മാവിഷ്കാരം സഭയിൽ സന്നിഹിതവും കർമ്മോത്സുഖവുമായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്തൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നോക്കി ഇങ്ങനെ പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ വചനം വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കണ്ടോ ട്രിനിറ്റി പിതാവ് തൻ്റെ വചനം ആരാണ് തൻ്റെ വചനം തന്നോട് കൂടെ ആയിരുന്നതും പിന്നീട് വചനം മാംസമായി മനുഷ്യനായി വന്നതുമായ യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ വചനം വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിർവഹിക്കുന്ന ആത്മാവിഷ്കാരം സഭയിൽ സന്നിഹിതവും കർമ്മോത്സുഖവുമായി ക്രിയേറ്റീവ് കർമ്മോത്സുഖവുമായി നിലനിൽക്കുന്നു ഗാഡ് ഈസ് ദ ക്രിയേറ്റർ ഓൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കം ഫ്രം ദ ക്രിയേറ്റർ കർമ്മോത്സുഖവുമായി നിലനിൽക്കുന്നു ഇനി കേട്ടോട്ടോ അടുത്തത് ഇത് രണ്ടാം വറ്റിക്കാൻ സൂനഹദോസിലെ ഡൈവർബം എന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ശക്തമായ പ്രബോധനമാണ് പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ സംസാരിച്ച ദൈവം ആരുവഴി സംസാരിച്ചു പ്രവാചകന്മാർ വഴി തൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ്റെ വധുവുമായി വധു പ്രിയപുത്രൻ്റെ വധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭ മണവാട്ടി ഈശോയുടെ മണവാട്ടിയായ സഭ വധുവുമായി അനുസ്യൂതം സംഭാഷണം നടത്തുന്നു ക്രൈസ്തലോട് ശരിക്കും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് നമ്മൾ ലോകം മുഴുവനുമായിട്ട് സംഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ പോലും മുന്നോട്ട് നീങ്ങില്ല കാരണം ലോകത്തിൻ്റെ മേലുള്ള വിജയമാണ് വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് പ്രയോജനമില്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാം കേൾക്കുന്നതിലാണ് പ്രയോജനം തൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ്റെ വധുവുമായി അനുസ്യൂതം സംഭാഷണം നടത്തുന്നു സഭയുമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമായി നമ്മൾ ദൈവസ്വരം കേൾക്കണം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അടുത്തത് ആരിലൂടെയാണോ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സജീവ ശബ്ദം ഒരു വാക്കുകളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആശയം നോക്കി 
വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആരിലൂടെയാണോ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സജീവ ശബ്ദം എന്ന ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞ പോരെ എന്താ സജീവ ശബ്ദം എന്ന് അവിടെ പറയണേ അതാണ് അതാണ് നമ്മളുടെ ആവശ്യം അതാണ് നമ്മളിലൂടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചത്ത മീനല്ല ജീവനുള്ള മീനാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സജീവ ശബ്ദം സഭയിലും സഭയിലൂടെ ലോകം മുഴുവനിലും മുഴങ്ങുന്നത് ആരുടെയാണോ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സജീവ ശബ്ദം സഭയിലും സഭയിലൂടെ ലോകം മുഴുവനിലും മുഴങ്ങുന്നത് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശ്വാസികളെ പൂർണ്ണ സത്യത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം അവരിൽ സമൃദ്ധമായി വസിക്കുന്നതിന് ഈടയാകുകയും ചെയ്യുന്നു മുപ്പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഡൈവർബം എട്ട് ഡൈവർബം എട്ട് കൊളോസോസ് മൂന്ന് പതിനാറ് കൊളോസോസ് മൂന്ന് പതിനാറിൽ പറയുന്നതാണ് പരസ്പരം പഠിപ്പിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും കൃതജ്ഞത നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തിന് സങ്കീർത്തനങ്ങളും ഗാനങ്ങളും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളും പാടുമ്പോഴും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിൽ സമൃദ്ധമായി വസിക്കട്ടെ കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യോഹൻലാൻ്റെ സുവിശേഷം അയ്യഞ്ചു വചനം വെച്ചുകൊണ്ട് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറെ ഒരു വഴിയുമല്ല പറയണത് ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സമൃദ്ധമായി വസിക്കട്ടെ എന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കട്ടെ ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ വചനം വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രൻ വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു തൻ്റെ പുത്രൻ ആരാണ് തൻ്റെ പുത്രത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന വേറൊരു ഭാഷയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആദിയിലുണ്ടായതും ദൈവത്തോടൊപ്പം ആയിരുന്നതും സകലതും അവനിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും അവൻ ദൈവത്തോട് കൂടെയായിരുന്നു അപ്പോൾ വചനം വചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ പുസ്തകത്തിലുള്ള ഒരു വചനം എന്നല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വചനം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉടനെ നമ്മുടെ ഹൃദയം മുഴുവനും ആദിയിലേക്ക് പോകണം ദൈവം തൻ്റെ വചനത്താൽ സകലവും സൃഷ്ടിച്ചു എന്താ ഒരു വചനം വരുന്നു എബ്രായർ എബ്രായർ പതിനൊന്ന് മൂന്ന് എബ്രായർ പതിനൊന്ന് മൂന്ന് എബ്രായർ പതിനൊന്ന് മൂന്ന് എബ്രായർ പതിനൊന്ന് മൂന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെന്നും കണ്ടോ കാണപ്പെടുന്നവ ശ്രദ്ധിക്കണേ കാണപ്പെടുന്നവ ഈ മനോഹരമായ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം കാണപ്പെടുന്നവ കാണപ്പെടാത്തവയിൽ നിന്നുണ്ടായെന്നും വിശ്വാസം മൂലം നാം അറിയുന്നു നാം അറിയുന്നു കണ്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ലെവല് കാണപ്പെടുന്നവ കാണപ്പെടാത്തവയിലൂടെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അദൃശ്യമായ ശക്തിയാണ് ഈ ദൃശ്യമായവയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഏ മോശയോട് പറയുകയാണ് ഇന്ന് നീ കാണുന്ന ഈ ഈജിപ്തുകാരെ നാളെ കാണുകയില്ല ഈ ഒറ്റ വചനമാണ് കർത്താവാണ് പറയണത് ആൾക്കാരോട് എന്തുട്ട ഇവൻ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇത് ഈജിപ്തുകാർ ഭയങ്കര വലിയ വീരങ്കിയുമായിട്ട് വരുന്നു ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു തുപ്പാക്കി പോലുമില്ല വചനമാണ് വചനം എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വലിയ കത്തിയുമായിട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുകയാണ് അവൻ പറയാണ് ഇപ്പം നിൻ്റെ കൂടെ ആരുണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ കഷ്ടം കഷ്ടമാക്കും മയത്തും കൊത്തുക്കട തൂക്കട കറന്നു നോക്കാം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദൈവമേ 
ഇത് സ്വപ്നമാണോ കാണുന്നത് സ്വപ്നമല്ല ശരിക്കും അവൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എന്നെ കൊല്ലാനായിട്ട് വാ നോങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഞാനൊരു എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരാന്തൽ ദൈവമേ എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ മക്കൾ അവരെ കാണാൻ പോലും സാധിക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം വചനം അവൻ പറയാണ് നിന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട് ഇപ്പോ നിന്നെ ഞാൻ കഷ്ടം കഷ്ടമാക്കും അപ്പൊ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ദൈവം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരും നിനക്ക് ഒതി എതിരു നിൽക്കും വചനം ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ എൻ്റെ കയ്യിൽ അവനെ എതിർക്കാൻ ഒന്നുമില്ലല്ലോ എൻ്റെ അതിർത്തി നിന്ന് ഒരു വാക്ക് വരികയാണ് നിന്റെ കൂടെ പിശാജുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട് ആ രീതിയിൽ വിജയിക്കും കണ്ടോ വിശ്വാസം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രകോഷണം എന്ന് പറയല്ല അടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഈ വചനം അങ്ങ് പറയാണ് ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആര് നിനെ ആരെനിക്ക് എതിര് നിൽക്കും ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെനിക്ക് എതിര് നിൽക്കും എന്ന വചനം ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വേട്ടിയുണ്ട കൊണ്ട മാതിരി അവൻ അവിടെ മറിഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കർത്താവ് ദാ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് എന്നിലൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു ദൃശ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ശക്തിയെ മലർത്തുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തിനെങ്കിലും ഭയമുണ്ടാകുമോ അതാണ് അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വചനാനുഭവം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം നമ്മളിൽ വസിക്കുമ്പോൾ തക്ക സമയത്ത് ആ വചനം നമ്മളിൽ പൊങ്ങി വന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കും വീണ്ടും ഞാൻ ആ വചനം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ മറിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അവൻ വീണ് താഴെ അവൻ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വന്നു അവൻ കരയാൻ തുടങ്ങി അവനിലുള്ള പിശാജ് പോയി അതാണ് വചനം പറയുമ്പോൾ പിശാജ് പോവും വചനമാണ് പിശാജിനെ അകറ്റുക ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമെന്ന് ഈശ്വർ തന്നെ നമ്മളെ മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷയിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നതാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും ഈശോ വചനമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോൾ പിശാജ് പോയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ കുടുംബവും നമ്മുടെ മക്കളും കുടുംബത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ലോകത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു കാരണം എന്നോ ക്ഷമിക്കണേ നമ്മൾ സത്യക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടും ഇപ്പോഴും വചനം നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നില്ല വചനം ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വസിക്കുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോടെ എന്താ വിശ്വാസം ഈ കാണപ്പെടുന്നവയെല്ലാം കാണപ്പെടാത്ത തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ഈ കാണപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെന്നും കാണപ്പെടുന്നവ കാണപ്പെടാത്തവയിൽ നിന്നുണ്ടായി എന്നും വിശ്വാസം മൂലം നാം അറിയുന്നു നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല നമ്മൾ വിഷമിക്കല്ല വേണ്ടത് കർത്താവേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നീയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവരിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കും അതിൻ്റെ വചനം കണ്ടുപിടിക്കണം ആ വചനം പ്രഘോഷിക്കണം ആ വചനം അവരെ നോക്കി പറയൂ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ഇതാണ് വചനം ആ വചനം പ്രഘോഷിക്കുമ്പോൾ ആ വചനം കേൾവിക്കുന്നതിലൂടെയും കേൾ കേൾക്കാതെയും അതാണ് സങ്കീർത്തനം പത്തൊമ്പത് ആറ് പത്തൊമ്പത് നാല് പത്തൊമ്പത് നാല് ഭാഷണമില്ല വാക്കുകളില്ല ശബ്ദം പോലും കേൾക്കാനില്ല എന്നിട്ടും അവയുടെ സ്വരം 
ഭൂമിയിലെങ്ങും വ്യാപിക്കുന്നു അവയുടെ വാക്കുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയോളമെത്തുന്നു ഹലോ ഹലോ ഇത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അംബരമനവരതം ദൈവമഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു തൻകര വിരുതല്ലോ കണ്ടോ എന്താണ് ഈ അംബരമനവരതം വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നത് ഈ സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും തൻ്റെ വചനത്താൽ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് അംബരമനവരതം വാടിപ്പാടുന്നു ആ വചനമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം അവിടെ പാടുന്നത് അപ്പം ആ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്താണ് ആ ശക്തിയെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും സ്നേഹമുള്ളവരെ ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ വചനം ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ ഇത് പറയേണ്ടത് ഞാൻ ഞാൻ ഞങ്ങളെ ആകാംക്ഷോട്ട് പറയേണ്ടതാണ് നിങ്ങളെങ്കിലും ആ വചനം ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങ് ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്ന ഇതാണ് എനിക്ക് ഒരു എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു പുതിയ തലമുറ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പുതിയ വിത്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കരുത്തുള്ള കുറേ വിത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കരണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരിക പ്രബോധനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കുമ്പോഴും അതിന് ഒരു ബേസ് വേണം അതാണ് ഈശോ തന്നെ പറയുന്നത് യോഹന്നാൻ പതിനാറ് പതിനാറല്ല ഏഴ് പതിനാറിൽ പറയുന്നത് എന്താ എല്ലാവരും ഈശോയെ കുറിച്ച് വളരെ ഇത്രയും വലിയ ജ്ഞാനം ഞങ്ങളെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല ഇവൻ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലാതിരിക്കെ ഇവൻ ഇത്രയും അറിവ് എങ്ങനെ വന്നു ഇവൻ്റെ പ്രബോധനത്തിൽ അവർ വിസ്മയിച്ചപ്പോൾ ഈശോ പറയാണ് എൻ്റെ പ്രബോധനം എൻ്റെ അല്ല എന്നെ അയച്ചവൻ്റെത് അത്രേ കണ്ടോ അതിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ പിതാവ് കണ്ടോ പിതാവായ ദൈവം കണ്ടോ എന്നെ അയച്ചവൻ എൻ്റെ അയച്ചവൻ എൻ്റെ സ്വന്തമല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തമായ ഒരു പ്രബോധനവും നമ്മൾ ഇറക്കരുത് അതിന് യാതൊരു ശക്തിയില്ല അത് ഈ ചെറിയ ബാറ്ററി പോലെയാ അതേസമയത്ത് നമ്മൾ പവർ ഹൗസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രകാശമാണെങ്കിലോ ഒരിക്കലും ഈ പവർ ഹൗസിൻ്റെ മുഴുവൻ ശക്തിയും അതിലൂടെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ പ്രബോധനം എൻ്റെ അല്ല എൻ്റെ അയച്ചവൻ്റെ എന്ന് കർത്താവിശംശിയ പറയുന്നു കാരണം ഞാനാകുന്ന വചനം എൻ്റെ പിതാവുമായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എൻ്റെ പിതാവുമായിട്ടൊന്നായിരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ആ വചനത്തിന് ശക്തിയുള്ളൂ ഞാൻ സ്വമേധയാ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഒരു വശത്ത് പിതാവായിട്ടും ഒരു വശത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായിട്ടും ഉള്ള ആ സഖ്യത്തിലൂടെയാണ് എൻ്റെ വചനം പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ വചനം വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിർവഹിക്കുന്ന ആത്മാവിഷ്കാരം നല്ല ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു വചനം യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്നു എന്നാൽ ആ യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്ന വചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് പിതാവിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് അതിലൂടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുതാശകളിലാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണത അവൻ അപ്പമെടുത്തു കണ്ടോ മുറിച്ച് അപ്പമെടുത്തു വാഴ്ത്തി അവൻ പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു ആ അന്ന് പറഞ്ഞ അതേ വചനം ഇത് എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഈ അപ്പം ശരീരമായി അവൻ കാസയിൽ വീഞ്ഞെടുത്തു വാഴ്ത്തി അവൻ പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു അതേ വചനം ഇന്ന് വൈദികൻ പറയുമ്പോൾ അതവിടെ രക്തമായി മാറുന്നു ഇത് കൗതാശികമാണ് വൈദികൻ്റെ ആ എനിവേ അത് 
ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ സമയമില്ല ആ വചനത്തോടൊപ്പം ആരുണ്ടവിടെ പിതാവുണ്ട് പുത്രൻ തൻ്റെ ബലിയർപ്പണം പുത്രനുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് പുത്രനാണ് വൈദികനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവോടെ ഉണ്ട് എപ്പിക്ലസിസ് അവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എപ്പിക്ലസിസ് പലതരത്തിലാണ് ഒന്ന് ആരംഭം മുതലുള്ള ഒരു പ്രീ എപ്പിക്ലസിസ് എന്ന് പറയും The grace of our Lord Jesus Christ, love of God and the fellowship of Holy Spirit be with you. Abha Parishuddhatma vinde pravarthanam vajinav tilude aana kudashakal ella narakkunnath. Enna pole thanne nammala jeevithatil ee achayam nammala hudayatthil aana poornamaya ulkondu kajinyal ഇത് നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യൂ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യൂ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യൂ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പലരും പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ബ്രദറെ ഇത്ര വർഷമായിട്ടുള്ള മദ്യപാനമാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ഒരു രക്ഷയില്ല അവിടെ ധ്യാനം കൂടാൻ പോയി ഇവിടെ ധ്യാനം കൂടാൻ പോയി അത് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്തു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു രക്ഷയില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ നിരാശപ്പെടുകയല്ല ഇതിന് ഒരു കൂടുതൽ ഹൈ ലെവലിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ആ വചനം അവൻ്റെ അകത്ത് പ്രവേശിക്കണം മദ്യപാനി ആയിരിക്കുമ്പോൾ പറയണ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കണക്കിലേ എടുക്കരുത് നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയിൽ ആ വ്യക്തിയെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അതാണ് ഈശോ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം ഫരിസേയരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ വചനം കുടികൊള്ളുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങളിൽ ദൈവസ്നേഹമില്ല ജോൺ അഞ്ച് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്താ അഞ്ച് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളറിയാം ആ എനിക്ക് നിങ്ങളറിയാം നിങ്ങൾ ദൈവസ്നേഹമില്ല അഞ്ച് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് താങ്ക് യു ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം വന്നു ഒന്ന് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഒരു വശം മറ്റൊന്ന് ദൈവസ്നേഹമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ഒരു പോയിൻ്റ് എന്താണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചത് ആരിലൂടെയാണോ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സജീവ ശബ്ദം സഭയിലും ലോകം മുഴുവനിലും മുഴങ്ങുന്നത് ആ പരിശുദ്ധാത്മാ വിശ്വാസികളെ പൂർണ്ണ സത്യത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം അവർ സമൃദ്ധമായി വസിക്കുന്നതിനിടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം സമൃദ്ധമായി നമ്മൾ വസിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിൽ രണ്ട് കാര്യം വേണം ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കണം കണ്ടോ അവിടുന്ന് അയച്ചവനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈശോ പറയാൻ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് അയച്ചവനെ കണ്ടോ എന്നെ എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് അയച്ചവനെ അവിടെ നിന്ന് അയച്ചത് അതെല്ലാം പഴയ നിയമത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ന ആൾ വരും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ വചനം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഭയങ്കര പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കാൻ കേട്ടോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയാം നിങ്ങളിൽ ദൈവസ്നേഹമില്ല കണ്ടോ അപ്പൊ അവര് എല്ലാവരെയും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഇതന്നെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ നമ്മളിൽ ദൈവസ്നേഹമില്ല നമ്മളൊരു വിമർശനാത്മകതയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അത് അതല്ലേ അല്ല യേശു ഇവരെ മാത്രമേ വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് വരാം ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വചനം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ഹൃദയത്തിൽ നല്ല ഹൃദയം അതായത് ആ നാല് തലങ്ങളിലാണ് വിത്ത് വീണത് ഒന്ന് വിതക്കാരൻ്റെ ഉപമ വിത്ത് വഴിയരിയിൽ വീണു വഴിയരിയിൽ വീണത് പറവകൾ കൊണ്ടുപോയി പാറമേൽ വീണു മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ വീണു നല്ല നിലത്ത് വീണു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ നാലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ബാധകമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വിത്ത് നമ്മളിൽ വസിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം വിത്ത് നമ്മളിൽ വസിച്ചാലല്ലേ അത് മുളച്ച് വളരുള്ളൂ 
വിത്ത് നല്ല നിലത്ത് വീണു അപ്പോൾ എന്താണ് വഴിയരികിന് വീണ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വഴിയരികിന് വീണ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലിയ കാര്യമുണ്ടോ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു പക്ഷേ ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്താണ് വഴിയരികിനെയുടെ വീണ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മത്തായിലാണ് അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് വഴിയരികിൽ വീണ വിത്ത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് പിശാജ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി പറവകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാജ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കേട്ടോ ദൈവവചനമാവുന്ന വിത്തിനെ പിശാജ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് എങ്ങനെയാണ് വലിയ പോയിൻ്റാണ് അതാണ് മത്തായി പതിമൂന്ന് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ മത്തായി പതിമൂന്ന് പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വിത്ത് വഴിയരികിൽ വീണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പിശാജ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ പറയുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്ന് പതിനെട്ട് അതിനാൽ വിധക്കാരൻ്റെ ഉപമ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊള്ളു പിൻ പത്തൊമ്പത് മലയാളത്തിൽ പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ചെറിയ വാക്കാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ കേട്ടോ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതായത് ഈ പറയുന്ന വചനം ഫരിസേയരുടെ നിയമത്തിൻ്റെ വചനമല്ല ഫരിസേയരുടെ തത്വങ്ങളല്ല ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ആ യേശുവിൻ്റെ വചനവും മറ്റു വചനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് യേശു പറയുന്ന വചനം ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച് നേരിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ വചനമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അത് മറ്റെല്ലാ വചന പ്രഘോഷണങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ പ്രസരണത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് പ്രവാചകനിലൂടെ അല്ല ഇത് പറയപ്പെടുന്നത് പ്രവാചകനിലൂടെ പറയപ്പെടുന്ന വചനത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം സ്പിരിറ്റിയോ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ അത് മനസ്സിലാകണം അതാണ് അത് മനസ്സിലായാലാണ് വചനം ഹൃദയത്തിൽ ആവുള്ളൂ ഇനി ഹൃദയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നോക്കണം ഹൃദയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ പാറയാണോ മുള്ളുകൾക്കിടയിലാണോ നല്ല നിലവാണോ അത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ മറ്റത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറണ്ടേ അപ്പോൾ വഴിയരികിൽ വീണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കുർബാനയ്ക്ക് പോയി പിള്ളേരെല്ലാം കുർബാനയ്ക്ക് പോയി ഇടമ്പനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല പ്രസവമായിരുന്നു എന്താണ് ഇന്നത്തെ അച്ഛൻ വായിച്ച വചനം 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 ഓ അതിൻ്റെ നാവിൻ്റെ മുപ്പത്തുണ്ടല്ലോ വചനം ഷൂ അത് ഒട്ടും ഓർക്കണില്ല നമ്മളെ തന്നെ ചിന്തിച്ചോളൂ നമ്മൾക്ക് ഒട്ടും ഓർമ്മയില്ല ചില സമയത്ത് ഒട്ടും ഓർമ്മില്ല ഞാനൊരു ധ്യാനത്തിന് ഒരു ഇടവക ധ്യാനത്തിന് ഞാൻ കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇന്ന് വായിച്ച വചനം ഓർക്കുന്നവർ കരമുയർത്താൻ ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിനു വേണ്ടി സമയമെടുത്തിട്ട് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്തിന് അപ്പോൾ ഞാനത് പ്രൂവ് ചെയ്തു കാരണം നിങ്ങൾ ഈ വചനത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതാണ് ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല കാരണം വചനം പിശാജ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വചനം ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കണം എങ്കിൽ അത് വഴിയരികിന് വീണായിട്ട് വീട്ടിലെ വഴിയരികിന് വീടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ 
ഈശ പറഞ്ഞു ആദ്യം നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യവും അതിൻ്റെ നീതിയും വിശ്വസിക്കുവിൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ കേട്ടോ പതിമൂന്ന് പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് കറക്കി കുത്തവിടെ പതിമൂന്ന് പത്തൊമ്പതിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഓ ഇത് വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമാണത് വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് വാസ്തവത്തിന് പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഈ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം എൻ്റെ ഹൃദയം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടാലേ പാറ അല്ലാതാവുള്ളൂ അതിൽ മുള്ളുകൾ എന്താ മുള്ളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ ചോദിച്ച വിത്തുകൾ പശു മുൾച്ചെടികൾക്കിടയിൽ വീണു ആ മുൾച്ചെടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ അവസ്ഥ വചനത്തെ ഞെരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇല്ലാതാകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വചനം പിശാചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകരുത് വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വചനം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വചനമാണെന്നും യേശു ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വന്നു ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു സ്ഥാപിച്ചു ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു ഞാൻ ആ ദൈവരാജ്യത്തിലെ അംഗമാണ് ഞാൻ ഞാൻ ദൈവരാജ്യത്തിലാകുന്നു ഞാൻ ദൈവരാജ്യത്തിലാണ് അത് എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല ദൈവരാജ്യം ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള വെറുപ്പ് വിദ്വേഷം ശത്രുത കലഹം കോപം മാത്സര്യം ഇവയെല്ലാം അകലണം അതാണ് പാറ മറ്റടുത്തത് ധനമോഹം ആസക്തികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറണം ആ വചനം നമ്മളിൽ കയറി പക്ഷെ ആസക്തികൾ വചനത്തെ ഞെരുക്കുന്നു അതിന് വളരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നിട്ട് നല്ല നിലത്ത് വീണതോ വചനം കേട്ട് ഉത്കൃഷ്ടവും നിർമ്മലവുമായ ഹൃദയത്തിൽ അത് സംഗ്രഹിച്ചു ക്ഷമയോടെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു അത് ഉടനെ ബലം പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നില്ല ക്ഷമയോടെ അത് അവിടെ വേര് പിടിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചക്കക്കുറുവിൻ്റെ ഉദാഹരണം ചക്കക്കുരു ആ ചക്കക്കുറുവിൽ എന്തുണ്ട് പ്ലാവുണ്ട് ഒരു വലിയ പ്ലാവ് അത് ചക്കക്കുറു നടുമ്പോഴേ തന്നെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഈ ചക്കക്കുരു മുളച്ച് ഇവിടെ വലിയൊരു പ്ലാവാകും അവിടെ വലിയൊരു ചക്കയാകും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ നട്ടിട്ടുള്ളവർ കുറേയൊക്കെ നാളം കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വരണവരോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തൊക്കെ പോയി പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാൻ നട്ട ചക്കക്കുരു ഇത്ര വലുതായല്ലോ നമ്മൾ ഓടിച്ചെന്ന് നോക്കി ഭയങ്കര സന്തോഷം വലിയ ചക്ക എന്ന പോലെ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നടുന്ന ഓരോ വചനവും അതുപോലെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് അത് നമ്മൾ നടന്നത് എന്ത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും ഈ വചനം ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ എത്തും ഭാഷണമില്ല വാക്കുകളില്ല ശബ്ദം പോലും കേൾക്കാനില്ല എന്നിട്ടും അവയുടെ സ്വരം ഭൂമിയിലെങ്ങും വ്യാപിക്കുന്നു അവയുടെ വാക്കുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയോളം എത്തുന്നു ഫ്രൈസ്തലോ നന്ദി